Ciao a tutti, sono Tony Montana 4487 e vi do il benvenuto in questo nuovo video dove parleremo di una cosa molto importante. In questo video parleremo uh, di ricarica, anche se non vi farò vedere nulla dal vero, però par voglio parlarvi della famigerata lista della spesa, cioè quando voi volete cominciare a ricaricare che avete già acquisito una buona esperienza sul campo, cioè spandere diverse munizioni, provando diverse cose, uno decide di cominciare a ricaricare. Quindi si fa una specie di lista della spesa, si prende un foglio di carta, si legge le cose che più hanno bisogno, guarda sui cataloghi, guarda su internet e alla fine uno decide di comprare quello che vuole ovviamente. Io oggi voglio darvi una piccola guida per gli acquisti. Quindi, allora, eh, voglio fare una piccola parentesi, ve l'ho già accennato un attimino fa. Ho parlato di esperienza, perché una persona che non ha esperienza, almeno di, non di ricarica, ma almeno di avere un'esperienza del di tiro, non può pensare di ricaricare. Cioè una persona che spara da un mese, eh, spa, spara 800 colpi, 200 colpi, Comincia a, comincia a ricaricare non è una cosa buona perché non ha già eh, non ha fatto un, ancora uno step iniziale di esperienze quindi esperienze stanno in provare eh, diverse munizioni vedere come sono fatte vedere come rispondono eh, sparandole nel proprio, nella propria arma questa cosa è una cosa che varia da arma a arma che ovviamente è una cosa normale e che varia anche da calibro a calibro quindi io adesso vi faccio la guida eh, secondo quello che più serve per ricaricare quindi io vi darò delle indicazioni di, da, di, di indicazioni dell'acquisto su cosa comprare se ricaricate per munizione cor, per, arma, per arma corta o um, delle indicazioni per se comprate un'attrezzatura per ricaricare una munizione d'arma lunga ok allora cominciamo dall'arma corta che è una cosa che questa qua si deve comprare anche se non compra un'arma lunga quindi se deve ricaricare l'arma lunga la prima cosa, primissima, che dovete comprare è un buon manuale di ricarica. Quella getterà la base delle vostre esperienze. Perché? Manuale di ricarica dove trovate indicazioni su, su quel tipo di munizione che volete ricaricare, a prescindere dal calibro, da se è una rivoltella, se è una semiautomatica, a prescindere. Vi parlerà di quella munizione e vi darà dei dati, tra, dei dati di ricarica e vi darà anche delle, delle informazioni tipo OAL, tipo CRIMP, comunque sono cose che si trovano nei manuali quindi prima di tutto come vi ho detto l'esperienza quindi dovete farvi qualche mese di sparo, dovete proprio imparare a sparare anche e poi dove, quando avete com com capito cos'è una munizione eh, cominciate a ricaricare ok, fatto questo Oltre al manuale, ovviamente, se avete qualcuno nel vostro, nella vostra zona che è già esperto, che può insegnare a ricaricare, eh, meglio ancora. Perché vederlo sul campo è un'altra cosa che deve essere arrangiare da soli. E questa qua è una cosa che sia, credo che sia una cosa palese. Ok, allora, cominciamo con la lista della spesa. Detto che dovete comprare il manuale, adesso cominciamo con le parti essenziali. Quindi, cominciamo con la pressa. Allora, vediamo i vari casi. Volete comprare una pressa eh, per ricaricare l'arma corta, volete comprare una pressa per ricaricare l'arma lunga? Bene, allora cominciamo. Siete dei neofiti quindi, dovete cominciare a ricaricare. La prima cosa che dovete comprare quindi è la pressa. Allora, io consiglio sempre una pressa a monostazione per cominciare a ricaricare. Perché? Perché è molto più semplice e intuitiva da tarare, quindi basta che mettete del DAI o tarate a posto. Non c'è da parlare nei scatori, inseritore di bosso, di shell plate, che più ne ha più ne metta. E dovatori. Quindi, mh, voi mettete la pressa, mettete il dai, sono tarate e quella già è pronta per lavorare. Quindi, eh, allora, ovviamente se dovete ricaricare una munizione eh, per arma corta, va bene qualsiasi pressa, pressa diciamo così. Se dovete ricaricare eh, un calibro per arma lunga, che sia abbastanza potente, quindi c'è un bossolo che richiede una ricalibratura eh, molto forte, quindi una, una ricalibratura molto consistente, vi consiglio di prenderne una pressa in ghisa o comunque di quelle più robuste, infatti eh, la lì eh, per esempio, io faccio un esempio perché io uso, materi uso materiale di ricarica da lì, 
c'è una una, la pressa, quella del kit challenger che è normale in acciaio e ci fanno le altre, quelle più tipo la lì, di classic cast che credo sia in ghisa che, che è in ghisa, che c'era un mio amico, l'ho già provata, ottima pressa allora, poi mh, dopo la pressa la prima cosa da pensare è la bilancia allora se ehm, dovete, siete un po' nel risparmio compratela lì non è chissà che cosa cosa hai visto Gaia? Ta brava. Ecco, dicevo compratela lì non è chissà che cosa però funziona io la uso funziona quindi mh, nessun problema non sarà il massimo della precisione ma funziona se invece volete, potete spendere un po' di più si può andare su una bilancina come la di Long Eliminator se mi pare che si chiami così oppure una RBS 505 questa qua è proprio veramente molto buona, anzi ottima la RCBS. Poi ci sono diversi tipi, comunque io consiglio sempre una bilancia meccanica, perché sono affidabilissime anche quelle digitali, ma eh, io sono una persona che preferisce le cose più meccaniche, che comunque mh, cosa a parte per me, per me è meglio la meccanica, quindi vi consiglio anche voi pr prima acquisto di usare una, una bilancia della meccanica anche per riuscire a tararla meglio e non avere problemi che poi sapete com'è se sbagliate una dose siete fregati eh? cioè, se sbagliate una dose la pistola vi scoppia in mano e le conseguenze sono risolvate in seguito ok bilancia comprata pressa co allora manuale comprato pressa comprata bilanciina comprata deve mandare su un dosatore allora, visto, allora, se comprate ovviamente una pressa eh, singola stazione mi ci vorrà un dovatore da banco. Oppure si potrebbe mettere anche quelli che si usano nella Pro 1000, gli autodisc. Sì, mi pare che si chiamino così. Però vi consiglio quello da banco perché io la, la uso. Si tara in 30 secondi e io ho provato dopo 50-100 colpi non perde mai la tara, quindi... Ottima, ott e mi pare così su 30 euro, 32 euro, è veramente un ottimo dosatore, io lo consiglio a tutti. Ok, andiamo avanti. Quindi, dopo il, il manuale, la pressa, la bilancia, il dosatore, allora qua vengono gli accessori sempre utili, ma un po' meno, comunque. Andiamo avanti, allora, ovviamente dovete comprare i dice, perché senza dice non ricaricate. Quindi i dice vanno mh, a seconda del vostro calibro che dovete ricaricare ovviamente io per la pistola consiglio comunque lì io uso anche per il fucile uso lì e mi trovo bene se però siete pignoli volete per la, per la munizione d'arma lunga una precisione superiore lì andiamo su RCBS e eh, eh, compagnia bella insomma su di dice migliore diciamo così che poi mh, Sinceramente non trovo questa grandissima differenza, soprattutto se non fate ben crest. Quindi ti tiro oltre una certa distanza. Quindi, eh, detto questo, continuiamo con la nostra lista della spesa. Allora, un altro tool che è necessario è eh, quel piccolo aggeggio che serve per pulire il, la sede di innesco. Come ho già fatto vedere in un altro video, lo potete attaccare a un trappa, non lo fate più velocemente, vabbè. Questo qua è una cosa che se andate a vedere gli altri video lo vedete. Un altro tool necessario è quello che serve per togliere la bava dai bossoli. Quindi passate all'interno, togliete la bava, poi passate all'esterno, togliete la bava. Ma questo serve se usate una munizione per arma lunga, quindi che dovete un po' togliere le bave. Ok, allora adesso faccio un piccolo riepilogo. Allora, l'abbiamo comprato. Il manuale di ricarica, la pressa la bilancia, il dosatore, quasi i vari tool e cosa può mancare? Vabbè, ovviamente i componenti quindi polvere uh, palle, bossoli e quant'altro questa lista della spesa ve la potrò poi anche fare sarà presto disponibile nel mio blog quindi nei prossimi giorni metterò anche lì sul mio blog quindi seguitemi se voi andate nella home page del mio canale youtube troverete il link diretto per il mio blog ok che ho già scritto un paio di cosette adesso continuerò con una specie di corso di ricarica che, che io ho già fatto ovviamente su questo video in questi, nei pross, negli altri video di youtube e continuerò a dare piccole informazioni sulla ricarica 
Ok, poi adesso fatemi pensare cosa può ancora servire un ricaricatore. Allora, abbiamo comprato tutti gli accessori. Uh, cosa potrebbe ancora mancare? Allora, sì, se voi, se, se voi ricaricate una munizione per arma lunga, dovete comprare un piccolo trimmer. Quelli che servono per trimmare i bossoli, per riportarli sempre alla giusta lunghezza. Che quello lì serve mm, esclusivamente per le armi lunghe, perché comunque è difficile che un bosso da pistola si possa allungare, perché non ha quelle pressioni così forti come potrebbe avere un, un, un bosso da fucile. Ok, un'altra cosa, se non volete rompervi le balle a cercare tutti i pezzi giusti che vi servono, potete comprare un kit. Io ho comprato un kit e sono rimasto molto contento, perché comunque ho trovato tutto quello che vi ho elencato, in un kit che alla fine spende su 130-140 euro e avete tutto, tranne i dice e i componenti per ricaricare, quindi come ho detto, bosso inneschi, eh, palle, polvere e compagnia bella. Quindi voi vi comprate, comprate l'attrezzatura, i dice e i componenti e voi siete pronti per ricaricare, ma come ho già detto prima, sempre con la giusta esperienza, quindi dovete già avere fatto uno step mh, iniziale, cioè avete, dovete già aver mh, avuto una piccola esperienza sparando con un... No, le armi del poligono, insomma, quelle che vi danno, quelle che avete già comprato. Partite dal presupposto che non, non dovete pensare che eh, voi comprate un'arma in armeria, non avete mai sparato un colpo nel poligono, sparate 50 colpi, dopo dice, dite, io adesso ricarico, no, non succede, non è così che si fa. Si deve fare un po' eh, di, di esperienza e poi dopo arriverete alla ricarica. Quindi sempre tutto con gradi. Soprattutto, come ho detto, comprate il manuale, leggetelo, che è una cosa che è molto istruttiva. Un'altra cosa, potete trovare delle tabelle di ricarica su tirorpratico.com che fornisce per ogni calibro delle tabelle di ricarica molto interessanti con anche le dimensioni dei boss e della munizione finita. Ok, detto questo, vi saluto, vi invito a mettere mi piace se vi è piaciuto, a iscrivervi al mio canale per le prossime news e ci vediamo ragazzi, ciao, ciao alla prossima!